ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரிச்சான மட்டன் குருமா தான் பார்க்க போகிறோம் ஹைதராபாதி ஸ்பெஷல் அதுக்கு ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்து ஒரு ஒரு கப் தயிர் நான் வந்து கலக்குறேன் இதில் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் சால்ட் அப்புறமா கரம் மசாலா இது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அப்புறமா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கிட்ட சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை அதை வந்து கட் பண்ணி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி பண் வா ஓரமாக வைக்க போகிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் ஸோ நல்லா கலக்கியாச்சு அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அது ப்ரெஷர் குக்கரில் போட போகிறோம் ஸோ நான் குக்கரில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி அது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பேலீஃப் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் பீசஸை நம்ம போட்டுற போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் டொமேட்டோலாம் எதுவும் ஆட் பண்ணலை இதில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் தண்ணி எடுத்து இதில் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் நம்ம வேக விட போகிறோம் மட்டனை ஸோ அந்த பேஸ்ட்டுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் பீனட்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் பாதாம் அப்புறம் தேங்காய் முந்திரி இது எல்லாமே வந்து நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை நட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில் வந்து நம்ம கசகசாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் நம்ம பேஸ்ட்டாக ஸோ வெந்துருச்சு மட்டன் நல்லாவே ஸோ இது கூட நான் இப்போ அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ஏறிடும் இல்லை நீங்கள் வெயிட் லாஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் கிடையாது தான் கெஸ்ட்டு வராங்க இல்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு ட்ரீட் அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ரிச்சான ஒரு டிஷ் இது ஸோ ஆல்ரெடி மட்டனில் நிறைய ஃபேட் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம முந்திரி பாதாம் கோகோனட் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஒரு டிஷ் தான் இது சாரி செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அது வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு பாதி காலி பண்ணிட்டோம் அந்த கிரேவி தான் இது ஸோ சூப்பரான ஒரு ரிச்சான ஒரு கிரேவி இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செய்யணுங்க கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டு நீங்கள் எனக்கு எப்படி எதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ மித்ராவுக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கிஃப்ட் என்னென்னா இந்த கீபோர்டு தான் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கீபோர்டு நாங்கள் காஸ்கோ போயிருந்தப்போ வாங்கினோம் இது சேலில் தான் இருந்தது ஸோ இது நாங்கள் கடைக்கு போயிருந்தப்போ அங்கேயே நின்றுட்டு அது வேணும்னு ரொம்ப அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா அப்போ எங்களால் வாங்கி தர முடியல அப்போ வேணான்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே கேட்டோன்னே வாங்கி கொடுக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் முடிவாக இருந்தோம் ஸோ அதுக்கு கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் நம்ம வாங்கி தரணும் அப்படின்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த கீபோர்ட் பாக்ஸ் பார்த்த உடனே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டா விளாண்டுட்டே இருந்தா ஸோ அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற டாய்ஸை வாங்குறதை விட கொஞ்சம் வளர்ந்தால் கூட அந்த டாய் வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை ஸோ இது வந்து நாங்கள் அவ ஒரு நாலஞ்சு வயசு ஆனால் கூட கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் வாங்கினோம் ஸோ அவள் மியூசிக் நான் அவளுக்கு மியூசிக்லாம் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு மெயின் ரீசன் தான் இப்போ வந்து மித்ராவோட லன்ச் பாக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இது ஷூட் பண்ணது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக நான் இதை காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டூ டீஸ்பூன்ஸ் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து க கிராம் ஃப்ளோர் அதாவது கடலை மாவு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் சால்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் பன்னீர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது காலையில் எந்திரிச்சு விடிய காலையில் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிச்சு செஞ்சது ஸோ கடகடான்னு செஞ்சிட்ருந்தேன் இப்போது 
சரி ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணது தான் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த பன்னீர் ஊறுனதுக்கப்புறம் அதை தோசை தவாலையே வந்து கொஞ்சம் நெய் விட்டு அதை நான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி லஞ்ச் அவளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ பாயில் போ பண்ண பொட்டேட்டோவில் சால்ட் பெப்பர் அப்புறம் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ்லாம் போட்டு அது ஒரு சைடில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஃப்ரை பண்ண பன்னீர் ஸோ ஓரளவு சாப்பிட்டா இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் கொடுத்தேன் ஓரளவு தான் சாப்பிட்டா ஃபுல்லாக சாப்பிடல அப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருந்தேன் ஸோ இதுதான் அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ லன்ச்சோ எது வேணாலும் அதுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து நான் லன்ச்சுக்கு என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்லி ஸ்டஃப்ட் சப்பாத்தி ஸோ அதுக்கு வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் ப்ராக்லி அப்புறம் க்யூமன் பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் அப்புறம் சால்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு அதை ஸ்டஃப் பண்ணி சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஷேப்பில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி அது ஒரு லன்ச்சுக்கோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கோ எதுக்கோ வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்களோட லன்ச் பேகு இன்றைக்கி ஸோ நிறைய பேர் வந்து மித்ராக்கு என்ன பாடி வாஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஹேருக்கோ பாடிக்கு ரெண்டுக்குமே ஸோ இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வாஷ் அண்ட் ஷாம்பு அக்வா ஃபோர் பிராண்டு ஸோ இதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவள் பிறந்ததுலேருந்தே இந்த பிராண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல ஒரு மைல்டான பிராண்டு தான் எந்த ஒரு ஹார்ஷான கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நிறையா இன்க்ரீடியன்ஸும் கிடையாது ஸோ ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஷாம்பு அண்ட் பாடி வாஷ் தான் இது ஸோ இப்போ தான் நான் ரீசெண்டாக நான் சரி நம்மளே செய்யலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ அதனால் இப்போ நானே செஞ்சு பாப்பாவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்லேயே எப்படி பேபி லிக்விட் சோப் செய்யலாங்கிறத தான் காட்ட போகிறேன் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு பேபி லிக்விட் சோப்பில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா மாய்ஸ்சர் ரீட்டைன் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும் அதுவும் நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கணும் ஹார்ஷான கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதில் இதுதான் மெயின் ஜென்டிலாக க்ளென்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ க்ளென்சிங் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் தான் மெயினாக இன்கிரீடியன்ஸ் <laughs> மித்ராக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஜென்டிலான ஒரு கிளென்சர் மாதிரி தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து வெஜிடபிள் கிளிசரின் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பேபி ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வெஜிடபிள் கிளிசரனை உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து சாஃப்ட் அண்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணும் பாடியில் இருக்க அந்த ஸ்கின்னில் இருக்கிற மாய்ஸ்சரை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ அது அதுக்காகவே மெயினாக வந்து வெஜிடபிள் கிளிசரன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட பிஹெச் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால் நமக்கு ஸ்கின்னு வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் பேபி ஸ்கின்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக வெஜிடபிள் கிளிசரன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டில்டு வாட்டர் இது வந்து நான் காஸ்கோவில் வாங்கினாங்க இந்த டிஸ்டில்டு வாட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நார்மல் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லைனா பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுக்காகவே வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் விற்கிறாங்க காஸ்கோவில் இதுக்கு இது வந்து டிஸ்டில் வாட்டர்னா என்னென்னா ரொம்ப பியூரான வாட்டர் ஸோ இதில் எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் கிடையாது ஈஸியாக பாக்டீரியா வளர்கிறதுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாதுங்கிறனால தான் டிஸ்டில் வாட்டர் வந்து யூஸ்வலாக ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸில் அப்புறம் இது வந்து பியோர் கேஸ்டில் சோப் இது நான் என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் வீடியோஸ் நிறைய வீடியோஸில் வந்து நான் கேஸ்டில் சோப் யூஸ் பண்ணுறத நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இப்போது நான் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடான சொல்யூஷன் இது நான் ஹோல் ஃபுட்ஸில் வாங்கினேன் ஆன்லைனில் கூட இதை வாங்கலாம் நான் எல்லாத்துக்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் நேரடியாக ஸ்டோர்லேயே போய் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து லேவண்டர் பியோர் கேஸ்டில் சோப் இதுலேயே வந்துட்டு பீச் இருக்குது நிறையா ஃப்ளேவர்ஸில் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இதோட சேர்த்து நான் லேவண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் பட் இதில் ஆல்ரெடி லேவண்டர் இன்ஃபியூஸ்டுங்கிறனால லேவண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் நான் இதில் அவாய்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஆலோவேரா ஜெல் இதுவும் இதோட யூசஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப இதுவும் மாய்ச்சரைஸ் மாய்ச்சரைஸ் பண்ணும் இது வந்து ட்ரேடர் ஜோஸில் வாங்கினேன் இது வந்து ரொம்ப பியூரான ஒரு ஆர்கானிக்கான ஆலோவேரா ஜெல் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராடக்ட் யூ வந்து வாங்கியிருக்கேன் நிறைய கிடைக்கிது மார்க்கெட்டில் இப்போ பிராண்ட்ஸு பட் அதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் ஏன்னா நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து எக்
அது மாதிரி கோகோனட் ஆயில் நம்ம கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வேறு எந்த கேரியர் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்மண்ட் ஆயில் ஆல் ஆலிவ் ஆயில் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் கோகோனட் ஆயில் வந்து இன்னும் நரிஷிங் ஃபேக்டர் இந்த பனி காலத்தில் வந்து கோகோனட் ஆயில் இன்னும் கொஞ்சம் மாய்ச்சரைசிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து அன்ரிஃபைன்ட் கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் இதுவும் பியூரான ஒரு செக் எண்ணெய் மாதிரி தான் பியூரான ஒரு கோகோனட் ஆயில் இந்த பிராண்டு ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மல் கடையில் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் எங்கள் யூஎஸ்ல ஸோ இதெல்லாம் தாங்க தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது வந்து என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து அளவு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒன்றரை கப் வந்து கேஸ்டில் சோப்பு போர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு கப் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒன்றரை கப் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் கிட்ட வரும் நாலு டீஸ்பூன் வந்து வெஜிடபிள் கிளிசரின் போட்டாச்சு ஒரு டீஸ்பூன் ஆலோவேரா ஜெல் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட டிஸ்டில் வாட்டர் அவ்வளவுதாங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற பாத்திரம் இந்த ஸ்பூன்ஸ் ஸ்பேச்சுலாஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நீட்டா இருக்கணும் எந்த அழுக்கும் இல்லாம இல்லைன்னா ஈஸியா வந்து பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இது இந்த கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணது வந்து கட்டி கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அது பரவாயில்ல இந்த வின்டர் சீசனில் நம்ம அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த ஆயில் வந்து எப்போவுமே கட்டியாக தான் இருக்கும் குளிர்காலத்தில் ஸோ குளிப்பாட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் கிரேப் சீட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவேன் அவளோட ஆஃப்டர் ஷவர் மாய்ச்சரைசராக ஸோ இது வந்து ஒரு மைல்டான ஒரு மாய்ச்சரைசர் நீங்கள் வந்து ஆலிவ் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டென் டாலர்ஸ் நைன்டி நைன் சென்ஸ் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன் டில் தென்